Lorsqu'on connaît le E t égale mc au carré d'Einstein, il est légitime de se demander pourquoi les photons possèdent une énergie alors qu'ils ne comportent pas de masse. Après tout, la masse est égale à E sur c carré. Tout cela est-il dû à une mauvaise compréhension de la masse ou même de l'énergie pour comprendre l'énergie des photons, nous devons comprendre des principes sous-jacents, passons par la relativité restreinte, la vitesse de la lumière dans le vide, et on va même évoquer le boson de Higgs. Tout cela dans le but d'appréhender l'une des questions les plus fondamentales dans le domaine de la physique. Pour commencer, nous devons bien comprendre l'équation d'Einstein. Et pour cela, nous devons comprendre ce qu'est la masse. Pour le moment, on peut simplement définir la masse en disant que cette dernière est la quantité de matière au sein d'un objet. Pourtant, en partant de ce principe, on a déjà un problème. Mais pourquoi Prenons un chat. Ce chat, il est composé de molécules. Oui, mais ces molécules sont composées d'atomes, qui sont composés de nucléons et d'électrons. Mais les nucléons, ils sont composés de quarks. Ainsi, la masse du chat, en prenant la définition basique de la matière, qui est de dire que la masse est la quantité de matière, elle devrait être la masse totale de tous les électrons et les quarks qui constituent le chat. Cependant, et il est là le problème, on sait que cette masse ne représenterait qu'un à 5% de la masse du corps. Alors où est toute la masse majoritaire d'un corps, donc pour information, maintenant on dissocie bien la masse qui est une propriété intrinsèque au corps et la quantité de matière notée n exprimée en mol qui représente le nombre d'entités dans un corps qu'on utilise principalement en chimie. On ne va pas revenir sur la quantité de matière, mais sachez qu'avant la découverte des atomes, on pensait que la masse était assimilée à la quantité de matière. Mais bon, revenons sur la question qui est où se trouve toute la masse majoritaire d'un corps on sait que dans le corps, les quarks sont maintenus entre eux par l'interaction forte, une des quatre forces fondamentales de l'univers, qui est un échange de gluons. Cela implique une présence d'énergie. De plus, les quarks sont en vibration constante. Il n'y a rien de plus instable que la matière, donc ils possèdent une énergie cinétique. Même si l'énergie cinétique est un cas particulier. Mais à présent, en prenant toute l'énergie et en la divisant par c au carré, étant la vitesse de la lumière dans le vide, on obtient la masse restante du corps. Ce qui fait qu'il est totalement naturel de penser que l'énergie du corps est convertie en masse selon E est égal à mc au carré. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est une mauvaise interprétation que nous avons de la masse. Nous n'aurions pas dû dire depuis le départ qu'on cherchait à savoir la masse. On aurait dû dire qu'on essayait de mesurer E sur c carré. C'est étrange, mais depuis le départ, on parle d'énergie et non pas de masse. Certains se demanderont donc d'où vient la masse des quarks et des électrons, si la masse ne fonctionne pas ainsi et qu'on parle toujours d'énergie. Eh bien, il s'avère que les quarks et les électrons interagissent avec le champ de Higgs. Et c'est cette interaction qui leur donnerait leur énergie. Donc même quand on croyait à la base parler de la masse des quarks et des électrons, on parlait encore de l'énergie divisée par c carré. On ne doit quasiment jamais parler de masse en réalité, mais toujours de E sur c carré. C'est pour ça que c'est bien plus sensé de marquer M est égal à E sur c carré. L'ordre est plus logique, même si mathématiquement, ça revient exactement au même. Hein. On peut donc parfois simplifier un propos en parlant de conversion d'énergie en masse. Mais ce n'est pas très rigoureux en soi. Voilà pour le concept de masse dans notre situation. Pour continuer, nous devons prendre trois exemples où, selon la définition précédente, on devrait toujours trouver plus de masse. On va éclaircir tout ça, évidemment. Prenons un ressort, un chocolat chaud et une balle. Commençons avec le ressort. Si on le contracte, ce ressort, on lui donne de l'énergie. Ce qui fait que, selon ce que nous avons vu précédemment, le ressort acquiert plus de masse. Donc la contraction du ressort fait que le ressort a plus de masse. Pour continuer, prenons le chocolat chaud. Imaginons dans un premier temps que le chocolat n'est pas chauffé, puis qu'on lui ajoute de la chaleur pour le rendre chaud. L'apport de chaleur fait agiter encore plus les molécules, donc on ajoute de l'énergie. Donc on ajoute de la masse. Le chocolat chaud acquiert donc de la masse en le chauffant grâce à l'apport d'énergie. Enfin, notre balle. Notre balle en mouvement a évidemment plus d'énergie cinétique qu'une balle immobile. Dans la balle en mouvement, qui a plus d'énergie, elle doit avoir donc plus de masse. Eh bien non. Euh, plus d'énergie pour le chocolat chaud donne plus de masse. Plus d'énergie pour le ressort donne plus de masse. Alors pourquoi plus d'énergie cinétique pour la balle ne donne pas plus de masse la réponse à cette question va être l'élément le plus important de cette vidéo, car c'est en répondant à cette question qu'on va pouvoir comprendre E est égal à mc carré. Donc c'est parti, revenons sur les cas indépendamment. Pour reprendre le ressort, en le compressant, on ajoute de l'énergie à l'intérieur 
du ressort. En ajoutant de l'énergie, la structure interne du ressort change. Ainsi, on va être témoin d'une augmentation de la masse. C'est exactement la même chose pour le chocolat chaud. En le chauffant, on apporte de l'énergie à l'intérieur du chocolat chaud. On apporte de la chaleur et dans la structure interne, les molécules vont donc encore plus être agitées, apportant de l'énergie dans la structure interne. Le résultat, encore une fois, est une augmentation de la masse. Mais à présent, pour la balle, nous n'avons pas ajouté de l'énergie à la structure interne. Les molécules à l'intérieur de la balle ne vont pas plus s'agiter. Il ne va pas avoir plus d'énergie à l'intérieur de la balle. Pour comprendre cela, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cadre de la relativité. On peut mesurer la masse de la première balle immobile facilement. Et la balle en mouvement, si on prend de la vitesse jusqu'à atteindre la même vitesse que la balle possède. Cette dernière, en allant à sa même vitesse, elle ne nous paraîtra plus en mouvement puisqu'on bouge à la même vitesse. Et en prenant la masse de la balle à ce moment-là, cette dernière sera exactement similaire à la balle immobile. Ainsi, nous avons la preuve que l'énergie cinétique n'apporte pas plus de masse. Et à cause de cela, il est nécessaire de séparer l'énergie totale qui est égale à la somme de l'énergie de repos et de l'énergie de mouvement. C'est cette distinction entre les énergies qui va répondre à la question principale de la vidéo. Bon, l'énergie de repos, c'est l'énergie de la balle qu'on voit quand dans notre référentiel la balle est immobile. Et l'énergie de mouvement est donc l'énergie cinétique. Mais celle qui est réellement intéressante, c'est l'énergie toujours présente, celle qui est confinée à l'intérieur de la balle, l'énergie de repos. L'énergie de mouvement n'a aucune importance quand on parle de la masse. Le E est égal à mc au carré intervient donc avec l'énergie de repos. C'est l'énergie de repos qui est égale à mc carré et pas l'énergie totale. Ainsi, pour mesurer la masse de n'importe quel corps, il suffit juste d'aller à la même vitesse que le corps pour qu'il n'y ait aucune énergie de mouvement et donc l'énergie totale sera égale à l'énergie de repos qui est égale à mc au carré. Nous pouvons donc mesurer la masse de n'importe quel corps. Donc c'est parti, nous pouvons mesurer la masse d'un photon. Pour cela, il suffit juste d'aller à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. La relativité restreinte élaborée par Albert Einstein en 1905 stipule que pour accélérer un objet à la vitesse de la lumière, il est nécessaire de donner une énergie infinie à cet objet. Donc c'est bien possible. Pour comprendre cela, on va utiliser un concept qui a longtemps été utilisé et que maintenant les physiciens préfèrent éviter. Et on verra pourquoi. On va prendre la formule de la masse relativiste. Dans la relativité restreinte, à la base, la masse d'un objet en mouvement augmente avec sa vitesse. C'est la masse relativiste. Dans cette formule, on voit bien qu'à mesure que la vitesse V approche de C, la vitesse de la lumière dans le vide donc, le dénominateur de la fraction, donc la racine, elle tend vers zéro, ce qui fait tendre la masse vers l'infini. Il faudrait donc une quantité infinie d'énergie pour accélérer un objet massif jusqu'à la vitesse de la lumière. Ce qui est donc physiquement impossible. Aller plus vite que la vitesse de la lumière violerait le principe de causalité qui stipule que les causes doivent précéder les effets. Si une information ou un objet pouvait voyager plus vite que la lumière, il serait possible en théorie d'envoyer des informations dans le passé, ce qui créerait des paradoxes temporels. Mais bon, certains ont peut-être envie de se tirer les cheveux, car quelques minutes auparavant, on voyait que l'énergie acquise à cause du mouvement de la balle ne lui donnait pas plus de masse. Mais pour parler de la masse relativiste, la première chose que j'ai dit est que la masse d'un objet en mouvement augmente avec sa vitesse. La question est donc, bah c'est quoi ce délire hein Pour tout comprendre, revenons sur l'énergie totale qui est égale à l'énergie de repos, notée E0, additionnée à l'énergie cinétique, EK, pour kinetic energy en anglais. Nous l'avons vu, E0 est égal à M0, la masse au repos, multipliée par C carré. Jusqu'ici, aucune difficulté. À présent, l'énergie cinétique relativiste est plus complexe que dans la physique classique et est donnée par cette formule qui fait intervenir un gamma qui est le facteur de Lorentz. Bon, en additionnant les deux énergies, on trouve que l'énergie totale est égale au facteur de Lorentz multiplié par la masse au repos multiplié par C carré. Jusqu'ici donc, vous ne voyez peut-être pas le problème, ce qui est tout à fait normal. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le facteur de Lorentz dépend de la vitesse du corps et il est donné par cette formule. Cette formule doit vous être familière puisqu'en remplaçant le 1 par M0, on trouve la formule de la masse relativiste. En fait, le concept de masse relativiste découle de cette équation. Historiquement, les physiciens ont parfois utilisé la notion de masse relativiste M définie par cette formule, dans laquelle nous avons juste la masse au repos multipliée par le facteur de Lorentz. Cette masse relativiste M augmente avec la vitesse de l'objet, car gamma augmente avec la vitesse. 
Ainsi, à mesure que la vitesse V approche de C, le facteur de Lorentz tend vers l'infini, ce qui fait que la masse relativiste tend aussi vers l'infini. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'objet requiert de plus en plus d'énergie pour accélérer à mesure qu'il approche de la vitesse de la lumière. Cette augmentation de l'énergie est reflétée dans l'augmentation de gamma, et donc dans la masse relativiste. Mais il est important de noter que la masse au repos, M0 de l'objet, ne change pas. La masse au repos est une propriété intrinsèque de l'objet et reste constante, quel que soit son état de mouvement. Bon, tout cela a contribué au fait que de nos jours, beaucoup de physiciens préfèrent éviter le concept de masse relativiste et se concentrent sur l'énergie totale et la quantité de mouvement. Dans ce cadre, la relation entre l'énergie totale E et la quantité de mouvement P est donnée par cette formule qui montre clairement que la masse au repos M0 reste constante et que ce sont l'énergie et la quantité de mouvement qui varient avec la vitesse, pas la masse. Donc on va rester sur cette formule qui nous permet quand même de comprendre que se rapprocher de la vitesse de la lumière fait tendre l'énergie vers l'infini. Par contre, mathématiquement, vous ne pouvez pas encore comprendre pourquoi. Parce que j'ai oublié de spécifier que la quantité de mouvement relativiste est égale au facteur de Lorentz multiplié par la masse au repos multiplié par la vitesse. Ainsi, l'énergie tend bien vers l'infini au fur et à mesure qu'on se rapproche de C et la masse du corps reste bien constante. Donc on a tout ce qu'on souhaite, vu qu'on n'a plus de masse relativiste. Bon, j'ai conscience que pour certaines personnes, cette partie était assez dense. Donc n'hésitez pas à retourner en arrière, essayez de refaire quelques calculs vous-même. Les calculs qu'on voit dans les vidéos de vulgarisation scientifique doivent être compréhensibles par tous. Évidemment, si on commence à faire de l'intégration et des équations différentielles sur la chaîne, je vais commencer à perdre une partie de l'audience. Donc les formules doivent être compréhensibles au moins par un niveau de troisième. Après, évidemment, arriver à ces résultats et avoir toutes les idées pour arriver à ces concepts nécessite un bac plus 10, évidemment. Hein. Mais je n'ai pas le niveau pour vous montrer tous les processus de réflexion derrière tous les physiciens. Donc, restons sur des choses simples, mais quand même denses, qui ont pour but de vous faire comprendre les principes de la physique. Maintenant, passons à la suite. Je rappelle, nous essayons de trouver la masse des photons, et pour cela, il faudrait aller à leur vitesse. Mais nous savons à présent qu'on ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. À cause de cette limitation, certaines personnes malines pourront se dire « Et pourquoi pas aller alors à 99,999999% de la vitesse de la lumière ?» Théoriquement, c'est possible, puisque ça nécessiterait une quantité finie d'énergie. Ainsi, on verrait quasiment les photons au repos. Oui, mais non. Le raisonnement n'est pas bête, mais c'est oublier un des concepts fondamentaux de la relativité restreinte dont je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo. En fait, Einstein a postulé que dans n'importe quel référentiel, quelle que soit la vitesse, la lumière semblera toujours aller à la vitesse de la lumière. Alors, ouais, j'ai conscience, ça paraît con dit comme ça. Mais en gros, même si vous voyagez à 99,9999% de la vitesse de la lumière, vous mesurez toujours la même vitesse pour la lumière par rapport à vous. Que ça soit à cette vitesse ou que ça soit quand vous êtes immobile, ça ne change rien. Les photons vont toujours apparaître comme se déplaçant à la vitesse de la lumière C, qui pour rappel est environ égale à 300 000 km par seconde. On ne pourra jamais voir un photon au repos et on ne pourra jamais voir un photon ralentir. Cela implique que les photons n'ont aucune énergie de repos. Donc toute l'énergie d'un photon est égale à son énergie de mouvement. Bon, on a bien exclu l'énergie de repos, mais l'énergie de mouvement, qui dépend normalement de la masse, est bien particulière pour les photons. En réalité, on ne devrait même pas utiliser ce terme pour eux. L'énergie des photons provient de leur nature ondulatoire. Contrairement aux particules massives, on a bien vu que les photons n'ont pas de masse au repos. Donc, fondamentalement, leur énergie n'est pas séparée en énergie de repos et en énergie cinétique. Toute l'énergie qui est due à leur mouvement est donnée par la relation E est égale à la constante de Planck multipliée par nu, le symbole grec qui est la fréquence du photon. Il ne faut vraiment pas oublier la dualité onde-corpuscule. Et c'est cette caractéristique si particulière des photons qui leur permet d'avoir une énergie de mouvement sans avoir de masse. Parfait, nous avons répondu à la question de la vidéo. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais juste m'excuser. Car dans ma vidéo sur E est égal à au carré, je parle de la masse relativiste comme un fait. J'ai oublié de nuancer mes propos et de spécifier qu'on n'utilise plus la masse relativiste de nos jours. Je comprends donc parfaitement que cela ait pu agacer certaines personnes s'y connaissant mieux que moi dans le domaine et je tâcherai à l'avenir de mieux travailler les scripts. N'hésitez vraiment pas à signaler les coquilles qui peuvent se cacher dans les vidéos. Le but, c'est clairement qu'il n'y en ait aucune. Mais on n'est jamais à l'abri d'un raccourci trop important ou d'une erreur directe. Je suis humain et j'espère que vous n'en tiendrez pas trop rigueur. Donc voilà, rendez-vous dans l'onglet communauté pour voter le prochain épisode. On reparlera peut-être de la lumière si vous votez pour le voyage interstellaire.